Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa e estou aqui hoje gente para falar sobre um tema super bacana e que tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos agora, fim de ano, festas de Natal, ano novo, nos aproximando de 2021. Né? Se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais para frente, talvez esteja um pouquinho fora de contexto, mas o tema que eu vou trazer, ele é atemporal, a gente pode sempre aprender algo novo, trazer novos insights, novas reflexões, que é o tema da esperança. E um dos grandes mestres que me inspiram a falar sobre a esperança, a escrever sobre ela, é o grande Rubem Alves. Esse mestre que tanto me ensina, que era mil e uma coisas, né? escritor, psicanalista, filósofo, jardineiro, né? avô, pai, mil e uma coisas. Esse grande mestre, ele fala sobre a esperança de N formas e eu vou trazer aqui um pequeno trecho de um dos seus livros para a gente refletir juntos. E sempre lembrando, gente, uma, uma curiosidade, né, que a esperança, né, na visão do Rubem Alves e na minha, aprendendo muito com ele, é, tem uma ligação com a esperança ensinada pelo mestre Paulo Freire, né, o grande Paulo Freire, que falava sobre a esperança do verbo esperançar e não apenas esperar como a espera, né? porque na palavra esperança existe dentro dela a palavra espera, mas não, a gente não deve cultivar em nós a esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar. É muito diferente, quando a gente fala do esperar como a espera, a gente fica meio que parado no tempo, a gente não é, age, a gente não dá o nosso melhor, entende? Quando a gente fala do esperançar, a gente age para que essa esperança ela cresça em nós e nos outros. E essa é a abordagem que eu quero trazer aqui, né, do mestre Paulo Freire e do Rubem Alves. E só uma curiosidade sobre eles dois, gente, eles são contemporâneos, né, eles viveram muito tempo juntos, eles tinham parcerias, eles eram super amigos, e ambos eles liam os livros um do outro. O Paulo Freire lia os livros do Rubem Alves, assim como o Rubem Alves ele lia os livros do Paulo Freire. E dessa forma, muitas das inspirações se davam em conjunto. Né? O Rubem Alves se inspirando no Paulo Freire e o Paulo Freire trazendo um pouquinho da poesia do Rubem Alves. Né? Bacana é isso? Então assim, gente, eu vou trazer uma pequena reflexão de um dos livros que eu gosto muito do Rubem Alves. Eu sou meu suspeito para falar porque eu gosto de todos os livros dele. É um livro chamado Pimentas. Eu vou colocar aqui na, na câmera para mostrar para vocês. O livro Pimentas, para provocar um incêndio, não é preciso fogo. Não, o subtítulo é bem é, ilustrativo, né, para que a gente, é, quando a gente come pimenta, vem aquela sensação de fogo, né, e a pimenta ela mexe conosco. E essas pimentas é como uma forma de você... É, trazer pequenos é, aperitivos né, de grandes insights. Né? É um livro com crônicas curtinhas, mas que trazem reflexões muito bonitas para nós. E eu coloco aqui também como uma sugestão para vocês, né, caso queiram ter uma boa leitura. Eu sempre digo isso, gente, para as pessoas que não têm muito hábito da leitura, é começar lendo Rubem Alves é praticamente um convite a você se tornar um mega leitor, né, um inveterado pela leitura. Eu, eu sempre gostei muito de ler, mas eu, eu falo muito isso para as pessoas quando vêm até mim é, pedindo indicações de leitura, é, dizendo que querem assim, aprender né, a gostar mais de ler. Eu sempre digo para elas, leiam o Rubem Alves, peguem qualquer livro do Rubem Alves para ler, porque ele é um ótimo começo. Né? Quem começa com o Rubem Alves, esse grande mestre, esse grande poeta, acaba é, gostando tanto de ler que vai buscando outros autores, outros tipos de livros e, e, e formas literárias, né, é, tipos literários para poder se desenvolver mais na leitura. Eu sei que isso não é muito relacionado com o que eu vou falar aqui, mas é bacana a gente trazer isso, né, me ver essa vontade de falar isso agora para vocês, né, até como algo para 2021, né, já pensando em 2021, quem sabe você coloque entre os seus planos e metas para 2021, ler mais, essa é uma ótima dica, né? algo que vai trazer engrandecimento para você, poder ler mais no ano de 2021. Como eu sempre faço, gente, eu vou deixar aqui na descrição esse trechinho né, do, que eu vou ler aqui para vocês, que faz parte de uma crônica, gente, o nome da crônica é Onde Está a Minha Esperança, certo? Onde Está a Minha Esperança. É uma crônica curtinha e eu vou ler dentro dessa crônica é um pequeno, uma pequena citação que ele traz de um outro grande autor, né, filósofo, que é o Albert Camus. 
Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um cara sensacional. Tem livros maravilhosos. Né? Um deles foi muito comentado durante a pandemia, que é A Peste. Né? E é um livro que tem a ver um pouco com essa questão de pandemia. Né? Não li, não cheguei a ler esse livro, mas ele foi bastante comentado durante o ano de 2020. Né, por ter um contexto é, relacionado, de certa forma, com é, a pandemia do coronavírus. E aí ele traz essa citação dentro dessa crônica né, é, do Albert Camus. Então eu vou ler aqui para vocês agora. Diz o seguinte. Já se disse que as grandes ideias vêm ao mundo mansamente, como pombas. Talvez, então, se ouvirmos com atenção, escutaremos, em meio ao estrépido de impérios e nações um discreto bater de asas, o suave acordar da vida e da esperança. Alguns dirão que tal esperança já numa nação, jaz numa nação, outros num homem. Eu creio, ao contrário, que ela é despertada, revificada, alimentada por milhões de indivíduos solitários, cujos atos e trabalho diariamente negam as fronteiras e as implicações mais cruéis da história. Como resultado, brilha por um breve momento a verdade, sempre ameaçada, de que cada um e todo homem, sobre a base de seus próprios sofrimentos e alegrias, constrói para todos. Ou seja, essa aqui é uma citação, gente, tão bacana, curtinha, mas que fala sobre a esperança de um jeito é, não convencional. É como eu falei no comecinho do vídeo, as pessoas falam da esperança como espera, né? aquela coisa assim, até meio religiosa, sabe? Uma visão meio religiosa sobre a esperança. E ela não é algo que nos move à ação, né? E a gente precisa ter a esperança como um agir. E o mais interessante é que a gente pensa na esperança como algo global, algo que vai assim, meio que descer do céu para todas as pessoas, é, de forma geral, mas isso não é a verdade, não é desse jeito que acontece. A esperança ela vai crescendo a partir de cada um de nós, a partir dos atos individuais. Inclusive tem a ver com o título, o título desse vídeo tem essa pegada, né, de a, dos nossos atos individuais são que fazem com que a esperança ela cresça. E aí a gente precisa compreender bastante é, internalizado isso, a gente precisa internalizar bem, porque não é tão direto isso, isso não é tão óbvio. A gente tem uma noção meio distorcida do que é a esperança. Se a esperança fosse algo assim global, o mundo certamente já estaria bem mais evoluído, né? a gente viveria num mundo muito mais feliz, muito mais harmonioso, e a gente não vê isso. De um modo geral, as pessoas ainda são muito inconscientes, ainda, ainda sofrem é, extremamente, é, elas ainda estão meio que buscando sofrimento por conta da inconsciência, por conta da ignorância, né? até é, trazendo um pouquinho da sabedoria do budismo, que fala isso, né? que boa parte do, dos nossos sofrimentos, a imensa maioria deles surge da ignorância. Nós somos ignorantes a respeito né, da, de uma vida mais harmônica, de uma vida mais conectada com a natureza né, e uma série de outras coisas que é, não cabe a gente aprofundar agora porque é, a gente fugiria um pouquinho né, da temática central da esperança. E assim, o que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente vai mudando por dentro, a gente vai vendo o mundo de fora diferente. Né? Talvez você já esteja meio cansado de ouvir isso, mas essa é a grande verdade, o caminho do autoconhecimento. Quando a gente busca mudar por dentro, quando a gente vai fazendo pequenos movimentos, pequenas ações para mudar quem nós somos, o mundo externo ele vai refletindo pouco a pouco essas pequenas mudanças. E aí assim, por exemplo, né, para que isso fique bem claro, é, eu antigamente eu me irritava muito fácil. Né? Hoje, você me vendo aqui é, numa câmera, assim, num vídeo desse, parece que eu sou muito tranquilo, muito zen, mas isso foi assim, resultado de anos e anos de busca, de autoconhecimento, de muitas leituras, meditação, terapias, uma série de coisas. Antigamente, eu não era como eu me mostro hoje para vocês, eu, eu tinha muita facilidade de me irritar, de me enervar, às vezes eu era muito, muito estúpido né, na hora de... É, responder às pessoas, quando era alguma coisa que me afrontava, eu era muito 
assim, pay poof, né, como se diz, assim, popularmente, e não pensava muito bem no que dizer, né, e muitas vezes eu feri as pessoas por causa disso, sabe? E isso, quando a gente vai, quando a gente reconhece, né, que tá fazendo algo que é negativo, prejudicial para si e também para os outros, e a gente toma consciência e faz pequenos movimentos para mudar isso, já é a esperança acontecendo, entende? Como é interessante essa, essa forma da gente pensar e analisar a esperança, quando a gente tem pequenas mudanças, ações na nossa própria vida individual, né, ações individuais para mudança, isso vai alimentando essa esperança de uma humanidade melhor. Quando um ser humano, quando uma pessoa ela melhora, ela evolui, ela se torna melhor do que quem ela era lá atrás, meses, anos atrás, já é um sinal de esperança acontecendo. E isso vai se refletir no macro. Cada pessoa que, nesse exemplo, né, que se irritava, que por conta da irritação é, respingava isso nas outras pessoas, é quase como um efeito dominó, sabe? Essa raiva, ela reverbera nos outros e ela leva para outras e outras e outras pessoas. Quando eu não faço mais isso, quando eu não mais a alimento, essa raiva que seria respingada nas outras não acontece. Então ela não é passada adiante, entende? É assim com a negatividade. Tudo aquilo que for negatividade, quando ela parte de você e ela encontra o outro, né, quando ela reverbera no outro, essa negatividade vai como que no efeito dominó, passando para as outras pessoas. E assim a gente, acontece o contrário, a desesperança. A gente vai achando que as coisas não tem mais jeito, a humanidade está perdida. Aquelas coisas que você certamente já ouviu N vezes. E que eu não vou ficar aqui repetindo porque essa não é a minha proposta. A minha proposta aqui é que a gente expanda a consciência. A gente se torne cada vez melhor, se auto-observando, trabalhando esse autoconhecimento. Né? Outro exemplo que eu acho fantástico é sobre é, a tolerância. Né? A gente, assim, na humanidade, se a gente for parar para pensar é, na história da humanidade, a gente vivia muito em períodos de intolerância. Né? E eu falo isso principalmente em relação às religiões. Né? Antigamente, as religiões elas tinham um grau de intolerância muito grande. E isso está mudando. Aos pouquinhos, as pessoas elas estão passando a respeitar né, as religiões, as diversas religiões, as diversas culturas né, dos povos. E isso é o começo de uma mudança que vai ser definitiva para nós e para o planeta, sabe? E sempre que eu falo sobre as religiões, eu gosto de lembrar do mestre Dalai Lama. O Dalai Lama tem uma frase, um pensamento bastante conhecido, viralizou na internet, muitas pessoas conhecem esse pensamento que fala sobre existirem muitas religiões. Ele comenta né, que por que, que existem tantas religiões? Existem muitas religiões porque existem diversos tipos de pessoas. Pessoas com as mais diversas personalidades, com o jeito de ser muito diferente, muito distinto. Então é por isso que existem muitas religiões. Porque não vai ter aquela religião que vai se encaixar para 100% da humanidade. Então a gente está trabalhando um pouquinho dessa tolerância, quando a gente sabe que a religião que eu sigo, ela não necessariamente é a religião, é a melhor religião, é a única que leva a Deus. Tem muitas pessoas que falam esse tipo de besteira, a meu ver. Porque não existe uma religião que leva a Deus. Existe é, o caminho religioso, né, que o próprio nome diz, religião, vem de religar. Você se religar, se reconectar com Deus. É um dos muitos caminhos. Cada religião é um caminho diferente que leva a Deus. Não existe uma única que leva. E quando a gente começa a internalizar isso, a gente trabalha muito mais a tolerância, o respeito. Né? A gente consegue ser mais empático. Né? Tudo isso são grandes virtudes que fazem com que a esperança ela cresça. Né? Aos pouquinhos a gente vê pequenos movimentos nesse sentido. As pessoas sendo mais respeitosas, sendo mais tolerantes, né, fazendo aquele movimento de, é, é, de sincronia, né, de, de unir né, diversas religiões. Né. A gente vê esse movimento acontecendo assim com mais é, constância hoje em dia. E eu acho bem interessante isso, porque isso é um movimento é, que aos pouquinhos vai levando para o coletivo, né, para a humanidade como um todo. Né, esse respeito, essa tolerância 
tudo isso são formas da gente fazer com que né, a esperança ela cresça é, é outra coisa também que eu acho bem legal da gente comentar é sobre as pessoas elas perceberem né, que existe a diversidade existe, assim, a diversidade ela é muito grande em relação a gênero né, em relação às escolhas de cada pessoa e isso está aos pouquinhos é, sendo, sendo propagado e tem, tem altos movimentos as pessoas que é, promovem né, que as pessoas elas sejam livres elas é, tenham né, essa, essa possibilidade de é, escolher com quem elas queiram ficar né, é, é, ter, terem é, né, assim, a opção sexual que for é, isso está se tornando muito mais é, comum assim, muito mais é, do dia a dia né? antigamente existia uma série de, de tabus né, uma série de é, de pessoas muito é, incisivas, né, inquisidoras, é, falando que tal coisa é certa, tal coisa é errada. E a gente vê, é, quando a gente observa, né, de uns tempos para atrás para agora, a gente vê que está havendo uma evolução, sabe? É, é muito legal a gente pensar na história, a gente olhar lá para trás, décadas, séculos, milênios, e ver o mundo de hoje, né? antigamente. É, até no período da igreja, né? é, voltando um pouco para a questão das religiões, né? é, assim, por, por motivos às vezes super banais, as pessoas eram colocadas na fogueira para morrer, às vezes questões ideológicas. Né? Me veio agora em mente né? aquele período que é, a igreja é, voltava para o pensamento de, da Terra como centro do universo, né? o modelo geocêntrico, e aí veio né? grandes cientistas, pessoas... É, que trouxeram né, o modelo heliocêntrico, né, como o Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e eles foram assim, execrados. Né, muito, muitas pessoas é, morreram porque defenderam uma ideia que hoje é super verdadeira, todos é, são unânimes ao dizer que elas são verdadeiras, só que lá atrás né, existia todo, toda uma repressão né, para que é, aquilo ali fosse abolido, sabe? É, a gente vê como... É, se a gente olhar para trás e olhar para hoje, nós estamos muito melhores do que lá atrás, entende? Então isso é o crescer da esperança. Se a gente pensar no mundo daqui a 20, 30, 50, 100, 200 anos para frente, estará muito melhor, nós, nós estaremos todos como, uma, como humanidade muito melhor do que nós estamos hoje. É assim que a gente vai pensando no crescimento, né? nesse, nesse despertar dessa esperança que acontece, como eu falei, a partir de cada um de nós, das nossas ações individuais. Esse é o movimento, gente. Você, é, tendo isso internalizado, é, você vai ter uma, uma vida muito mais simples, muito mais feliz, né? porque a esperança está muito conectada com a felicidade. Né? Quando a gente tem esperança, a gente consegue é, ter mais motivos para viver. Né? Se você perde a esperança, muitas vezes você perde até o sentido da vida. Né? Tem até aquela velha expressão né? super conhecida né? de que a esperança é a última que morre, né? porque se, se, se morrer a esperança, pronto, acabou. É como se a vida não tivesse mais graça, não tivesse mais sentido. Então tudo isso que eu estou falando aqui é para que você reflita e perceba que a esperança ela está completamente ligada com o seu movimento, com o seu crescimento, né? com o seu autoconhecimento. Quanto mais você é, melhora, quanto mais você é, desenvolve grandes virtudes de amor, de empatia, de tolerância, de gentileza, de generosidade, entre muitas outras grandes virtudes, você vai estar sendo um agente né, de transformação para o planeta para que essa esperança ela vá tocando outras pessoas, outros corações. E assim, a esperança ela vai se tornando algo global. Ela não vai ser aquela coisa do, do todo para o uno, é do uno para o todo. Essa é a mensagem principal que eu quero deixar para vocês, que é a esperança do Rubem Alves, a esperança do Paulo Freire, a esperança do Albert Camus e a de muitas outras pessoas que veem né, com um olhar mais consciente o que é a verdadeira esperança, do verbo esperançar, a gente agir, ter pequenas ações na nossa vida que vão acabar repercutindo na vida das outras pessoas, a nossa melhora, a nossa mudança repercutindo nas outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado gente, dessas reflexões, 
muito bacanas. Não, não deixe de dar um like, um curtir no vídeo, para que ele, esse vídeo possa chegar para mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais likes tem, mais ele distribui, ele coloca como recomendação para outras pessoas. E contamos com vocês para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.